इट इज टाइम टू फुलफिल योर प्रोमिस कौन सा प्रोमिस देखा डैडी आपके कितने अनफुलफिल प्रोमिस है कि आपको याद ही नहीं होता आपके कितने प्रोमिस है ओह हेलो अथर्व महाराज जी तुम इतने प्रोमिस कराते रहते हो डैडी से और डैडी तुम्हारे इतने सारे प्रोमिस फुलफिल करते रहते हैं कि उन सारे प्रोमिस में से कौन सा प्रोमिस उन्होंने फुलफिल नहीं किया उन्हें ये याद नहीं आ रहा समझे अच्छा अच्छा ठीक है सो लिसन ऑन सिक्सटीन सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी टू आपने प्रोमिस किया था कि समर वेकेशन के लिए हम फॉरन ट्रिप पे जाएंगे सो so, तब से मैंने ब्रोशर्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे एंड आज जब आशा ताई ने बुक्स हटाई तो मुझे मिला संभाल के रखा हुआ दुबई का ब्रोशर डैडी इट्स अ मैसेज फ्रॉम हेवन देखो समर वेकेशन को शुरू हुए एक हफ्ता ऑलरेडी हो गया है हमें जाना चाहिए ना व्हाट डू यू थिंक हां जाना चाहिए हम जा रहे हैं यस वी आर गोइंग टू दुबई ओह क्यों बोला उसे मैंने क्या बोला मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया वो हु हु करके भाग गया पर अब उससे तो यही लग रहा है ना कि हम दुबई जा रहे हैं दुबई यस वो हु दुबई आशा ताई हम दुबई जा रहे हैं बताओ मैं आपके लिए क्या लाऊं क्या मिलता है डिफोर दुबई में अरे दुबई में क्या-क्या नहीं मिलता आपको पता है वहां पे लेगो लैंड है डेजर्ट सफारी है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर है और वहां पे इतना लंबा बुर्ज खलीफा है ओ भाई 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 ये सब ला सकते हैं वहां से हम लोग अरे ये सब जगहों का नाम है वहाँ की जो जगह है ना उनका नाम है ये चीज है थोड़ी ना जो ला सकते हो अरे तो फिर लाने लायक क्या है ये तो बता अरे वहाँ पे गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी मिलती है यू नो पर्शियन डिजाइन के ऐसे कार्पेट्स मिलते हैं स्पेशल और एबियन कॉफी मिलती है एंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायसेज सब कुछ मिलता है आप मुझे ये बताओ की जब आप हॉलीडेज के लिए जाते हो तो आप क्या लाते हो अच्छी अच्छी याद है सात महीने पहले मैंने ही बोला था हम जाएंगे फॉरेन ट्रिप पर आई जस्ट रिमेम्बर वादा ही नहीं करना चाहिए था मैंने पर अब तो कर दिया ना कितना खर्चा आएगा दुबई का यार पता हम चार मम्मी पापा तो छह लोगों का आई थिंक साढ़े तीन चार लाख रुपए साढ़े तीन चार लाख इतना मैनेज नहीं कर सकते राज अरे इट इज माई फॉल्ट या मैं कम्प्लीटली भूल गया कि मैंने ऐसा कुछ प्रॉमिस किया था सेकेंडली दस दिन पहले मैंने लोन क्लियरेंस के लिए लमसम अमाउंट दे दिए बैंक को पहले मैंने पी डी सीज दिए थे मुझे लगा कि दादर का घर बिकेगा लेकिन पापा ने दादर का घर मनोज दादा के नाम कर दिया फाइनेंस सेटल नहीं हो रहे हैं ऊपर से वेकेशन तुम तुम स्ट्रेस मत लो हाँ मैं अथर्व से बात करती हूँ ना उसको समझाती हूँ कि इस साल पॉसिबल नहीं है अगले साल देखते हैं नहीं 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 रुको 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 अभी लेट लेट मी लेट मी वर्क दिस आउट लेट मी ट्राई मैनेज अगर हो गया तो मैं जरूर ले जाना चाहूंगा यार तुम सबको इंटरनेशनल हॉलीडे वगैरह सपना है हमारा बंधु अभी फिलहाल कुछ मत कहो अथर्व से ओके लेट मी कैसे मैनेज होगा आज अरे तुम पे ऑलरेडी इतना वर्क प्रेशर है पैसों का प्रेशर है मैं भी कुछ खास कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ घर पे ना ऊपर से भी ईयर एंड में सारी पॉलिसी के पैसे भी तो भरे हैं हमने फिर भी लेट ट्राई सेकेंडली इस ट्रिप का भी हमें एग्जैक्ट खर्चा पता नहीं है ना फाइन दैट आउट चंदू मेरे लिए सिर्फ मूंगफली वाली नहीं है अलग अलग टाइप की चिक्की भी लाना और मेरे लिए जवा कुसुम तेल सुना है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है अरे चंदू <laughs> कहा जाने का प्लान है छुट्टियों मनाने सर वालवन मेरे दोस्त के क्या हो सर लोनावला के पास में है ना चंदू फोटो देखा हाँ सर सर फोटो देखिए क्या ब्यूटीफुल जगह है आई नो हाँ सर है बेगा मस्त गाँव है और बाजू में डैम होने के कारण ना फोटो भी अच्छा आता है <laughs> वैसे सर आप गर्मी की छुट्टियों में कहा जा रहे हैं मैम कहा है आइए आइए ना कपल के रेट से मुझे क्या मतलब मुझे अकेले ट्रैवल करना है आप मुझे सिंगल एकोमोडेशन की डील बताइए ओके कॉल मी बैक गुड मॉर्निंग क्या मैम गुड मॉर्निंग मिस्टर वागले नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक पूरा ऑफिस आपको संभालना पड़ेगा आई एम गोइंग टू इंडोनेशिया हॉलीडे या काफी टाइम से मन था हाँ नहीं नहीं बिल्कुल जाना चाहिए अगर मन हो रहा है तो इनफैक्ट मैं भी एक हॉलीडे प्लान कर रहा था अच्छा कब हाँ डेट अभी तक फिक्स नहीं किया इनफैक्ट प्लान अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ उसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी एडवांस मिल सकता है ऑफिस से 
मिस्टर वागले ऐसे डिसीजंस तो हमारे सीक्रेट इन्वेस्टर ही ले सकते हैं आपको उनसे बात करनी पड़ेगी किससे बात करूं? वो जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं है ऑन अ डिफरेंट नोट है है कौन ये सीक्रेट इन्वेस्टर ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता बट या फंड प्रॉपर टाइम पर आ जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के केवल निक ही है हमारा वन पॉइंट कॉन्टैक्ट आप निक से बात कीजिए ना उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए क्या बात कीजिए निक से नहीं नहीं क्या है कि uh, मुझे कंपनी से थोड़ा एडवांस चाहिए था नो 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 राजेश भाई दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट हमने किसी तरह इन के टारगेट्स अचीव किए हैं समर्स में फ्रेड बिजनेस भी बहुत लो हो जाता है पेरिशेबल गुड्स का फ्लो एकदम जीरो होता है टाइम में कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी एम्प्लॉज को एडवांस दे सकती है हाँ तो और आई फेल्ट सीक्रेट इन्वेस्टर से बात कर लें आपसे कह रहा हूँ ना राजेश भाई इट्स इम्पॉसिबल विद कैपिटल आई एम सॉरी अरे राजेश सर नमस्कार अरे आइए आइए अच्छा वो बैग मुझे दीजिए मैं छोड़ के आता हूँ आपको ऊपर क्यों क्या हुआ इतनी सेवा सब ठीक तो है अरे सर कुछ सब कुछ ठीक है और हमारे यहाँ कहावत है कि सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा और आप तो सबके लिए मेवा लेके आने वाले हैं मैं हाँ सबके लिए हाँ मेवा हाँ कहाँ से दुबई से दुबई कहाँ से आ गया बीच में आसान ने मुझे सब बता दिया है छुपाने से कोई फायदा नहीं है आप हर्षद सर और हमारे जोशी बड़ा साहब तीनों दुबई जा रहे हैं वहां से सबके लिए मेवा के पैकेट लेकर आएंगे सर मैं दुबई जा रहा हूँ हर्षद भाई और तो कोई के साथ हाँ? और मुझे मालूम नहीं हाँ? नहीं नहीं मैं सब आपको तो पता है सर आप मजाक मत कीजिए सर और साहब आप दे भी मत मुझे काजू बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे तो आप थोड़ा सा किसमिस ला के दे देंगे उसी से खुश हो लूंगा मैं साहब अरे तिवारी जी आपने इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया ना मेरे जान में जान है अच्छा काजू नहीं चाहिए आपको नहीं नहीं साहब किसमिस से काम चल जाएगा हाँ साहब क्या बात है मतलब काजू वहां से लाना मतलब बाप रे किसमिस ना लाता हूँ किसमिस आपके लिए बंधु ये मैं क्या बात बहुत आगे बढ़ गई है राज वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है छुट्टिया मनाने जा रहे हैं आपको कैसे पता चला दुबई ये भी पता चल गया सबके लिए ड्राई फ्रूट ला रहे हैं हमारा राम जी इनके लिए तो कुछ भी सरप्राइज नहीं है आप ही ने बताया होगा ना इनको फोन करके नहीं नहीं मैंने कोई फोन करके नहीं बताया आ, एक पर हर्षद भाई ये सब ऐसे अचानक अरे अचानक मतलब क्या आप लोग तो जा ही रहे थे ना दुबई अथर्व ने ये विद्युत को बताया इसीलिए मैंने पापा को भी बोल दिया अगर अथर्व बाहर घूमने जाएगा तो हम भी जाएंगे कई बार <laughs> मैंने तो बोला तो कई बार क्यों राजेश भाई जाए रहे ना दुबई तो साथ में चलते मजा आएगा <laughs> पर मैंने सोचा कि किट्टू क्यों रह जाए हाँ। तो फिर इसलिए मैंने उस जालर का सॉरी सॉरी वो दक्कू खो मैंने बोला कि चलो साथ में चलते चलो थैंक यू अर्षद अंकल यस इस बार हमारा भी बहुत मन था विदेश घूमने जाने का छुट्टियों में इस बार किट्टू ने जोग्राफी में मिडिल ही पढ़ा है ना हाँ और इतनी सुंदर जगह कोई अकेले थोड़ी जाता है असली मजा तो सबके साथ आता है असली मजा तो सबके साथ आता है डैडी कितना मजा आएगा ना फॉरेन कंट्री में हम सब साथ होंगे हमारी इंडियन गैंग हाँ और मैंने और सखी ने तो लिस्ट भी बना ली कि कहा हम आप सबके साथ घूमेंगे और कहा हम दोनों सिर्फ अकेले जाएंगे और राजा भाई हमारे को पता है कि आपकी टिकट और होटल वगैरह की कुछ बुकिंग हुई नहीं है तो मैंने अपने एजेंट को बोल दिया है बेस्ट डील देगा बेस्ट डील और एकदम रिजनेबल है लगभग समझो ना लाख डेढ़ लाख में हो जाएगा एक डेढ़ लाख में हो जाएगा अरे एकदम बेस्ट वाला हॉलीडे प्लानिंग हो जाएगा वो मेरे वर्ली फेसिंग फाइव बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना उनका हॉलीडे भी उन्होंने ही प्लान किया था वो सवा लाख पर पर्सन में सवा लाख पर पर्सन वो भी बेस्ट ऑप्शन के साथ 
बहुत बढ़िया डील देता है मेरा एजेंट क्या हुआ राजेश भाई कुछ प्रॉब्लम है नहीं नहीं राजेश भाई आज ऑफिस से लेट आए <laughs> और इसे धनाधन सरप्राइज मिल रहे आराम आराम कर रहे तो राजेश भाई को राजेश भाई आप आराम करो हैं कल संडे है मेरे एजेंट का कोड भी आ जाएगा फिर मिलते हैं ना शाम को आराम से हैं <laughs> देखो भाई आप ओके हैं इस प्लान से ऑफ कोर्स अंकल पापा भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने मैं और मम्मा हां <laughs> हां अरे दक्कू को भी मिलेगा सोसाइटी के काम से आराम जब दुबई में बिताएंगे हम साथ में साथ शाम हम साथ में साथ शाम थैंक यू थैंक यू अपने प्रोग्राम पर आई एम वेरी एक्साइटेड मजा आएगा दुबई यस हम्म हम्म ओके सुखी तरो हम्म डांट कर सुला कर आई हूं दोनों को लगे हुए थे लैपटॉप पे साइट सीइंग प्लेसेस इन दुबई देखने में क्या करेंगे बंधु हां हमारा एस्टीमेट तीन चार लाख का था वो भी मुश्किल लग रहा था अबे अशोक भाई के हिसाब से तो नौ लाख हो रहा है और इसमें भी ना सिर्फ जाना और रहना इंक्लूडेड है वहाँ जाएंगे तो कुछ खाएंगे भी ना हाँ घूमने तो निकलेंगे तो खर्चा बढ़ने ही वाला है थेपला और खाकरा साथ लेके चलते ना खाने का खर्चा कुछ भी बोलते हो में इतना एक्साइटेड था ना कि मैं सुबह कुछ बोल ही नहीं पाया गलती मेरी है मुझे ना सुबह ही उसको टाल देना चाहिए था मना कर देना चाहिए था तब मुझे लगा था कि ऑफिस से कुछ होगा निकले तो हाथी खड़े कर दिए कह रहा वो सीक्रेट इन्वेस्टर कोई एडवांस नहीं देगा तू देगा ना हाँ एग्जैक्टली exactly. कोई कोई सेविंग्स नहीं अपनी इधर उधर कहीं हाँ सेविंग्स हर्षद भाई के हिसाब से चलेंगे ना तो सेविंग चवनी अठनी है तुमने अथर को टालने के लिए मुंह किया अथर महाराज को लगा तुमने हाँ कहा और बात कहां से कहां पहुंच गई रात तक पर्सनल लोन लोन पर्सनल पे वेकेशन बनाने चाहिए बाद में लोन चुकाना भी पड़ता है ना वो भी इंटरेस्ट के साथ इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉमेडी कर लो बस महा पापा उनसे भी बात करनी होगी पासपोर्ट भी चेक करना होगा पता चला एक्सपायर हो गया वो भी ये लो बिस्किट खाओ थैंक यू पासपोर्ट चाहिए दुबई जाने के लिए नहीं पर क्यों जा रहे हो तुम लोग दुबई दुबई में क्या है सुंदर देश है ये लोग जाते हैं घूमने हाँ पता है बंधु ये दोनों छोटे थे ना तो हम लोग हर साल ना कहा कहा घूमने जाते थे इनको ऑफिस की तरफ से ना वो ट्रैवल अलाउंस मिलता था आ, हर साल जाते थे पूरा साउथ देखा है नॉर्थ देखा है नॉर्थ ईस्ट नहीं देखा है वो मेघालय वहां लेके चलना अगली बार देखेंगे मम्मी इस बार दुबई का प्रॉमिस कर दिया बेटा ऐसा करो ना कि विदेश तुम चारों चले जाओ क्योंकि हाँ। हमसे अब ये नहीं होगा एयरपोर्ट पे बहुत चलना पड़ता रे बाबा बाबा घुटने दर्द हो जाते हैं चलते चलते पता है हम लोग बैंगलोर गए थे ना तो एयरपोर्ट पे चले फिर दो घंटे बैंगलोर के फ्लाइट में बैठे उठ ही नहीं पा रही थी मैं उतरते वक्त तो नहीं बाबा नहीं माँ पापा आप दोनों को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते ना अरे <laughs> अकेले का मनोज है ना वो आया करेगा हाँ वो हमें ना औरंगाबाद लेके जाएगा मैं उसे कहूंगी भुवनेश्वर महादेव का मंदिर है ना उसका दर्शन करवा के लेके आओ आते वक्त शिरडी जाएंगे मेरे घर है बैठे बैठे प्लान बन गया आपका बन गया <laughs> नहीं बेटा क्या है कि विदेश जाना बहुत झंझट का काम है और महंगा भी बहुत है कितना खर्चा कर रहे हो अभी अभी तो बात शुरू हुई है और हर्षद भाई की फैमिली दखू भाई की फैमिली सब साथ जा रहे हैं नहीं ये तो अच्छा है क्योंकि ग्रुप जाने से खर्चा बढ़ जाता है नहीं नहीं डिपेंड करता है पापा क्योंकि हर्षद भाई है साथ में उनको तो हर चीज बड़ी और ग्रैंड चाहिए तो खर्चा बटेगा नहीं बढ़ेगा <laughs> ये देखो ये राजेश भाई ये भी है और ये भी है सब इंक्लूड है ना कितना बढ़िया पैकेज बनाया कौशिक भाई सिर्फ सवा लाख रुपया पर पर्सन सवा लाख रुपया ओनली ओ oh, मतलब हमारी फैमिली का पांच लाख रुपए सिर्फ पांच लाख <laughs> और वो जालर जोशीपुरा उसकी फैमिली का तो पौने चार लाख में काम हो गया बोलो <laughs> लेकिन है किधर वो जालर वो 
यामिनी भाभी का फोन आया था दक्कू भाई का शायद पेट खराब है तो ये ये नहीं नहीं आ तो यामिनी भाभी को बोलो कि उसको फटाफट रिपेयर करावे वरना हमारे साथ आएगा कैसे आशुत भाई मैं क्या कह रहा हूँ इस एयरलाइन के बजाय अगर हम एयरवेज ट्राई करें तो आई मीन टिकट्स पे सेव कर पाएंगे अरे एकदम बंगार एयरलाइन है वो हाँ एक तो कभी टाइम पे उड़ती नहीं उड़ती है तो उतरती नहीं है ये जो है ना ये बरोबर है मस्त एयरलाइन है सर्विस भी क्या सुपर है मालूम हाँ पर फर्क भी तो देखिए ना मतलब चार टिकट के अस्सी हजार बच जाएंगे अरे क्या राजेश भाई अभी अस्सी हजार के चक्कर में हम लोग क्या कचरे के डिब्बे में बैठ के जाएंगे कचरे के डिब्बे में अच्छा चलो आप टेंशन मत लो आपको अगर एक्स्ट्रा लग रहा है ना तो मैं दे दूंगा उसमें क्या है मतलब मतलब आपके हिस्से में जो भी एक्स्ट्रा आएगा ना वो मैं भर दूंगा उसमें क्या है तो क्यों मतलब मेरे ऑलरेडी का खर्चा आप क्यों उठाओगे अरे आपको ज्यादा लग रहा है ना राजेश भाई तो मैं दे दूंगा ना यार अभी बाद में हम लोग देख लेंगे ना दोस्त तो उसमें तो चलता है ना अभी क्या क्या चलता है ये कोई चाय पिलाने जितना खर्चा नहीं है अस्सी हजार की बात कर रहे हैं हम अच्छा ये तो रहा सिर्फ टिकट का खर्चा वहां होटल रिजर्वेशन है साइट सीन का खर्चा है खाने पीने वो अलग है अरे वो भी आपको ज्यादा लग रहा है कराजी भाई है? तो मैं हूं ना यार मैं दे दूंगा हाँ। <laughs> एक काम करो आपका जितना बजट है ना वो आप दे दो पर का मैं देख लूंगा अरे मेरी तरफ से गिफ्ट समझो अच्छा भाई मुझे मेरे परिवार को वेकेशन पर आपके खर्चे पर नहीं ले जाना अरे आप भी ना राजेश भाई यार अभी आपको चिंदी चोरी करनी है उसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोग सडेली एयरलाइन में जाएंगे फालतू होटल में रुकेंगे ऐसा थोड़ी होता है <laughs> ये फिजूल का खर्चा है और फिजूल का खर्चा अगर आपके हिसाब से चिंदी चोरी है तो हाँ मैं चिंदी चोर हूँ देखिए अर्षद भाई मैं ना एक मिडिल क्लास बंदा हूँ नाइन टू फाइव जॉब करता हूँ एक फिक्स इनकम है मेरी एक लिमिटेड बजट है जिसमें मैं अपने परिवार को वेकेशन पर ले जाना चाहता हूँ आपके आने से क्या हुआ ना पूरा बजट हिल गया एक मिनट राजेश भाई क्या रुक जाता हूँ क्या क्या कहना क्या चाहता आपका अच्छा भला प्रोग्राम बन रहा था और मैंने आके सब बिगाड़ दिया हाँ बिगाड़ दिया ज्योति विद्युत उठ चलो चलते अरे मैं ही झालर था गधा था जो राजेश भाई की फैमिली के साथ वेकेशन मनाने जा रहा था अरे क्या शांत इन्हें मेरी दोस्ती की कोई कदर ही नहीं है दोस्ती अपनी जगह हर्षद भाई आप जिस तरह से बात कर रहे हो ना ऐसे लग रहा है कि आप भीख दे रहे हो मुझे हाँ हाँ मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ ये क्या बात हुई मैं मैं भी ओ राजेश भाई मैं क्या भीख की क्या बात कर रहे हैं आप मैं तो दोस्ती की बात कर रहा था मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि हम लोग सब आराम से जाए कंफर्टेबली जाए और दोस्ती आरी में तो ये सब चलता ही है ना और इसको क्या दोस्ती को भीख का नाम देंगे मैंने कहा दोस्ती आरी में ये सब नहीं चलता है पैसा अपनी जगह दोस्ती अपनी जगह ये इन दो चीजों को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए अरे मुझे जाना ही नहीं है भीख आप पूरी बात बात तो सुनिए अर्षद आप क्यों इतनी सी बात को इतना बड़ा बना इतनी सी बात नहीं है ज्योति भाभी इतनी सी बात नहीं है ये बहुत बड़ी बात है और ये हर्षद भाई को समझना चाहिए था राज तुम क्यों बोले जा रहे हो तुम तो शांत रहो कम से कम नहीं नहीं वरना अभी बोले दीजिए बोले दीजिए इन्हें मैं भी तो सुनू कि क्या समझते हैं मुझे मैं आपको अपना दोस्त समझता था लेकिन आप जो कर रहे हैं ना उसे दोस्ती नहीं कहते अरे मैं मुझे बात ही नहीं करनी आप मुझे भी नहीं बात करनी है अर्षद क्या फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज